Naomba unisamehe binti yangu. Haikuwa lengo langu kukuweka hapa kwa siku tatu. Lakini nilitaka uone sura yangu ya vita. Na hii ni kwa sababu ya watu ambao wanaletea usaliti wa kipuzi puzi. Dame ni kwapi nataka kumuona? Yupo. Na usinilazimishe nikafanye kitu ambacho nitakuja kukupigitia maisha ni mwangu. Over my dead body. <laughs> 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 over what? My dead body. Yeah. Mm, over my dead body. <laughs> over my dead body. Uh, yeah. <laughs> uh. No, 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 Jambo lolote linaendelea. Lakini sijakufahamu bado. <laughs> eh, baba yako mheshimiwa Mabula ana uheredi mkubwa sana wa siasa. Pia ana marafiki wengi duniani. Na ana marafiki wengine muhimu sana kwake kama mimi. Ibla, nao natamba na mjengo. Kibwa na mapenzi. Umefanya vyema sana kukibia na dini. sita umesahau kuwa mkati wa kimbiwi afiki ningeanza tu tusipoteziane muda <coughs> nakusikiliza Nafikiri ni kweli uliowazi kabisa kwamba sasa hivi mkurugenzi wa SAC mzee Sanga ni mgonjo na hawezi kufanya majukumu yote ya kampuni au nyumbani. Hivyo basi mimi kama mke halali wa Mr. Sanga na kwa mujibu wa sheria ambayo tulipanga pale awali ni kwamba Kisheria natakiwa ni kaimu na fasi yote kuanzia kwenye kampuni hadi ya nyumbani. Mm.